한국에서 내가 어떤지는 별로 중요한 게 아니라 인터넷이나 SNS상에서 아, 이 사람 참 재밌다 그러면 그냥 연락하는 거죠 예를 들면 제가 몽블랑 작업을 할 때도 몽블랑 코리아에서 우리 한국에 이런 작가가 있어 같이 어때가 아니라 독일의 본사에서 연락이 왔어요 그리고 나서 일을 한 다음에 이제 한국 부서에 연락을 한 거죠 한국적이면서 동시에 세계적이죠 <웃음> 저는 최재훈이라고 합니다 만화를 기반으로 이제 애니메이션, 전시, 일러스트, 만화 등 다양한 작업을 하고 있습니다 20대 이제 후반쯤에 제 그림에 이제 사조가 보일 거 아니에요 어떤 패턴들 근데 그 중에 하나가 이제 뭔가 이렇게 인체가 절단되거나 어 이렇게 뭔가 해체되거나 <웃음> 좀 약간 좀 무서운 이제 그런 작업들을 많이 하게 됐어요 감각에 굉장히 관심이 많더라고요 그러니까 병원 생활도 오래 한 적이 있고 하니까 그러면서 이제 아 내가 이 살아있는 다는 거 그리고 이제 나를 구성하고 사람들이 생각하는 그 것들이 감각에서 오는구나. 근데 이것은 어떤 의미일까라고 고민을 하다 보니까는 그거를 그리게 됐고 두 번째 때는 근데 아이러니하게도 그것이 아 이게 돈이 안 되고 <웃음> 사람들이 안 좋아하고 이런 거더라고. 이게 나중에 작업을 계속 하다 보니까 <웃음> 그렇잖아요. 우울하고 뭐 죽음에 관해서 얘기하고. 그러다가 2016년에 일본에서 이제 로다 유지로라고 해서 레드 윈프스의 리더인데 그 친구가 자기 앨범을 만화책으로 내고 싶다고 연락이 온 거예요 네 지금 하고 있는 만화를 가지고 뮤직비디오를 만들 건데 그 감독이 이화준지가 될것 같아 라고 하는 거예요 비슷한 감성을 가진 예술가들은 결국 다 만나게 돼 있는 것 같아요 그래서 난 네가 알고 있을 거라고 생각했다고 하는 거예요 근데 그 말이 마침 제가 그때 아까 얘기했던 고민하는 지점 있잖아요 어, 내 작업이 왜 이렇게 우울할까? 사람들이 이렇게 안 좋아할까? 근데 그게 별로 중요하지 않은 걸 알게 된 거죠 그게 두 번째 계기였어요 그 작업을 통해서 들어온 일 중에 하나가 이제 BTS, RM의 작업이었는데 그게 또 연결되는 게 있어요 왜냐면은 작업의 과정에서 회의하는 과정에서 그 스태프들이랑 RM이랑 대표님이 초이스한 여러 가지 것 중에 하나가 제가 제일 우울하다고 생각하는 그림들이었거든요 근데 이거를 초이스 해줘서 이렇게 해줘라고 했을 때 되게 놀랬죠 오히려 과감하게 해달라고 했을 때 그게 좀 연결되는 지점이 있어요 네, 잉크, 펜, 종이 이세 개로 딱 하고 있죠 작업은 펜촉은 종류 자체는 많진 않은데 제가 제일 많이 쓰는 건두 종류인데 스푼펜이랑 이제 마루펜이에요 작업할 때 옆에 펜대가 한 여덟 개 정도 있는데 어, 스푼펜이 1번부터 한 7번까지 있죠 맨 처음에 꽂았을 때 가장 신선한 상태? 펜 초기? 가장 얇은 선이 나오니까 근데 이거 쓸, 쓸수록 점점 굵어지거든요 이제 아무래도 젤 마모가 많이 돼 있고 이제 굵은 선이 나오니까 화나 있을 때 이렇게 <웃음> 막 하고 싶을 때 <웃음> 에라 모르겠다 이럴 때 제일 많이 쓰죠 5번, 6번 펜 <웃음> 제 입으로 얘기하기는 좀 그렇지만 보통 두 가지 얘기를 좀 많이 듣는 편이에요 하나는 좀 한국 만화나 일본 만화 같기도 하면서 유럽 만화 같다 그러니까 이두 개를 많이 듣는 편이거든요 그런 성질이 좀잘 섞여 있는 것 같고 디자인적으로 실제로 제가 좋아하는, 가장 좋아하는 작가가 그 유럽의 장지로 메비우스랑 일본의 이와키 토시니까 그두 명한테 영향을 많이 받았기 때문에 잘 섞여 있는 것 같아요 물론 더 열심히 해야겠지만 그리고 또 하나는 제가 제일 작업할 때 중요한 게 여기 중에 하나가 멋있는 말로 하면 쉐입 그러니까 형태감이거든요 그러니까 질감이나 양감은 별로 저는 신경 안 쓰는 편이에요 그러니까 질감이나 양감은 따라오는 거라고 생각하고 결과적으로는 그 상황 사물이나 인간의 어떤 형태감이 제일 중요하거든요 질감이나 양감이나 이런 거, 명암이나 이런 게다 빠져도 좋아야 된다고 생각하는 면이 있어요 그 형태감에 대해서 칭찬을 듣는 편이죠 <웃음> 반대로 또 흑백 작업이니까 저는 칼라를 안 쓰고 저의 생존 형태인 것 같기도 해요 그 왜냐하면 양감이나 질감이나 명암이잖아요 칼라를 쓴다는 거 근데 그것이 빠져 있으니까 다른 데서 승부를 보려고 하는 면이 있는 거죠 그 칸의, 칸의 디자인 그리고 페이지에서의 디자인 얘기를 좀 하자면 은 일종의 좀 쉽게 설명하자면 창문이에요 창문 어떤 창 밖을 볼때창 밖에 어, 차가 있네 하면서 차를 보잖아요 사실은 창 너머를 보는 거잖아요 그러니까 어떤 얘기냐면 은 창이 작냐 넓냐 
혹은 뭐 마른 모냐 동그란 냐 관계없이 우선은 그냥 창 너머로 본단 말이에요 어, 저거 봐 이렇게 하잖아요 근데 사실은 그 건축가가 디자인한 그창틀 너머를 보는 거죠 의식하지 않지만 그런 측면에서 페이지를 딱 펼쳤을 때그 만화 속에 있는 그 만화가가 다루는 창문 그 칸이 어떠냐에 따라 이 사람의 문법과 주제가 느, 완전 느껴지죠 정해져 있어요 사실은 그래서 만화를 잘하는 사람들은 페이지 펼치는 순간 알수 있어요 선호하는 거는 좀 이렇게 클래식한 거죠 정석적인 측면에서 너무 큰 변주는 없대 변주는 그 작가 그 상황에 맞춰서 변주는 하되 너무 변하지 않는 그런 면에서 좀 정통적이죠 네. 저 같은 경우는 되게 그 중간에 있고 싶어 해요 제가 생각하는 부칠전환 상징들, 기호들을 잘 숨겨 놓고 하지만 사람들이 봤을 때는 그 표면적으로 잘 즐기셨으면 좋겠는 그 균형 안에서 작업하고 싶어 하는 게 있어요 그 칸이나 호흡 같은 것도 어, 너무 실험적이기보다는 그 중간에 있으려고 하죠 그러니까 적당히 설명적이고 적당히 과감하고 저는 완전히 제가 한국적이라고 생각하죠 그 한국적이라는 말이 어떤 건지 모르겠는데 우선 뭐 다른 언어 전혀 못하고 그리고 해외에서 산적 없고 예술 계열이 아니라 인문 그냥 일반 고등학생 그 그냥 루트로 왔거든요 제가 습득한 그 과정에서 녹아내 있는 것들이 있기 때문에 결과적으로는 한국적 정서가 다 배어있다고 생각해요 근데 반대로 SNS나 인터넷을 통해서 사실은 경계 없는 시대잖아요 한국적이라는 말이 약간은 조금은 바뀌어가고 있는 것 같아요 내가 한국에서 나고 자랐고 한국에서 밖에 없었고 한국에서 작업을 하지만 인터넷이라는 혹은 SNS라는 걸 통해서 전 세계에 있는 모든 작가들과 대중들은 사실은 필터 없이 도매 개념으로 서로 즐기고 있는 것 같아요 그 예를 들면 제가 몽블랑 작업을 할 때도 몽블랑 코리아에서 이런 이 우리 한국에 이런 작가가 있어 같이 어때가 아니라 독일의 본사에서 연락이 왔어요 그리고 와서 일을 한 다음에 이제 한국 부서에 연락을 한 거죠 실제로 그런 면에서도 한국 작가들이 좀 인기도 많은 것 같아요 어, 처음에는 그런 생각도 없었고 당연히 막 화나 있고 우울한 내 그림 왜다안 좋아해줘 막왜 맨날 원파래 <웃음> 막 이런 게더 강했죠 근데 아까 RM 같은 경우도 그 자기가 장례식장에서 틀고 싶은 노래가 Forever Rain이라고 하더라고요 그러니까 어떤 우, 자신의 우울감과 외로움에 대해서 정, 정말 잘 담은 노래예요 근데 제가 팬 작업을 하고 흑백 작업을 하고 그리고 그런 어떤 우울감이 있었기 때문에 또 만난 거잖아요 그런 게 아니었다면 제가 만약 칼라를 하고 밝은 걸 하고 이랬으면 또못 만났을 거 아니에요 그러니까 남들이 하지 않는 무언가를 꾸준하게 하니까 이걸 보고 다양한 뭔가의 한 축이 생기고 있는 거죠 그런 면에서 깨달은 게 있었죠 그 씬에서 빨리 도망치려고 하거나 그런 게 아니라 버텨면서 그 여백과 공간을 계속 만들어 주는 게 있죠 그게 되게 중요한 것 같아요 포기하지 않고 이게 괜찮아 라고 계속 알려주는 거죠 그러면은 그 밑에 있는 친구들은 조금은 돌 돌아가면서 그 신은 좀더 건강해지는 거죠 네, 그렇기 때문이라도 오래 해야 되는 거죠 어 우선 당장의 계획이 그 2022년까지 좀큰 일을 두개 해야 되는데 하나는 이제 영화감독님이라 하는 거고 하나는 이제 SF 소설 작가분이라 하는데 어, 연락을 주시고 일이 성사돼서 너무 감사하고 되게 재밌을 것 같아요 이것도 또 이제 약간 뒤섞이는 작업이니까 그래서 되게 즐겁고 또 아까 얘기, 계속 얘기했던 이런 쾅이나 파인아트 모임이나 좀 다양한 작업들을 오랫동안 하는 게 핵심이죠 그래서 지치지 않고 오래 오래 하고 싶어요 건강하게 <웃음> <웃음>